，咱这次出差这么久，也不知道咱妈在老二家过得怎么样，吃的好不好？放心吧，你每个月给老二那么多钱，咱妈还能受委屈啊？瞧你那担心的样，不知道的还以为你是亲闺女，我是上门女婿呢、哎。快走吧，快走吧。开饭了，来把这个给你奶奶送过去。年纪了，你给他吃这个就是浪费，知道不知道？那妈妈，等你老了以后，你也不能吃鸭腿吗？哎，你怎么跟你妈说话呢？赶紧回来吃饭。儿子，啊，能给我一件菜吗？别人家的老太到你现在这个年纪都在下地干活了，你倒好，只能是个累赘，要求还挺多。妈妈，累赘是什么意思啊？等你老了以后也会变成累赘吗？哎，吃你的饭，少说话。儿媳妇，你给我一双筷子吧。你别动鼻子上脸，能吃就吃，不能吃就饿着。吃完了把阳台上的脏衣服给我洗了去。来来来，洗吧。妈，我们来看你了。大奶大你啊。洗奶奶呢？妈，你怎么用手洗衣服呀？弟妹，这是怎么回事？哎呀，咱妈中午吃鸭腿呀、啊，不小心把油溅身上了。我说让她用洗衣机洗吧，她非说洗不干净，要用手洗。哎呀，是吧，妈？咱妈就是太勤快了，非要自己动手。哎呀，我说了也不听。大伯大娘，不是的，是我妈妈让奶奶用手洗的。中午也不让奶奶吃鸭腿，吃的是这个。细雨，你先回屋啊！妈，是我们对不住你，让您受苦了。回来就好，回来就好，妈太想你们了。你们大鱼大肉就让妈吃狗食，你们还是人吗？我是让你们吃，全给你们炸了！哎，哎，大哥，大哥，你这是干嘛呀？至于吗？你说我干嘛？妈还辛苦苦的把咱俩养大。供咱俩读书，给你买房子，给你娶媳妇儿，你就这么对待妈？我们怎么对她了啊？咱妈不缺吃不缺穿的，被我们照顾的健健康康的，这不也挺好吗？闭上你的臭嘴巴！你们两个畜生，你们也有孩子，你们现在怎么样去对待咱妈？以后你们的孩子就会怎样对待你们？坐在那儿啃馒头洗衣服的不是别人。那是海洋的妈，生他养他的亲妈，也是给你伺候月子、帮你带大孩子的婆婆。我和你大哥每个月给你们那么多的生活费，让你们照顾妈，结果呢？咱妈苦了一辈子了，在该享受天伦之乐的时候，却吃着狗食，用手洗衣服，子女不孝，没有福报。行孝之家必有余俏，不孝之家必有余殃。你们两个一定会遭报应的！给你们的狗碗！妈，我带您走，以后我和淘淘一定会寸步不离的照顾你，给您养老。嫂子睡得那么香，没忍心叫醒她。怎么能让客人多家务呢？这像话吗？妈，其实我今天……淘淘，快早点道歉！我实在不希望你们两个因为我吵架
，嫂子，你也别太放在心上。淘淘哥从小就这样，说话不过脑子。如果因为我的到来让大家闹得这么不愉快的话，那我走就是了。你这说到哪的话？你帮我们做饭也是出于好心。淘淘，还不快道歉？对不起。行了，这事都过去了。豆豆，记得妈跟你说的了吧？都说了，我已经找到住的地方了。什么叫住不住不住了？我都没住，掏什么钱呢？你真有病吧？哎，嫂子，你怎么在这儿？你昨天不是还说你没找到住的地方吗？在我妈面前表现的那么楚楚可怜，现在没有人了，原形毕露了。我，嫂子，我一定会尽快搬出去的，不会给大家添麻烦了。小宁，小宁，豆豆这怎么回事啊？今天嫂子想让我走，那我走就是了。谢谢大家照顾。杨豆豆，我没想到你这么不喜欢婷婷，但你也不能这么咄咄逼人，把人赶出去。我根本就没说那种话，婷婷，我都听到了。你早就找好房子了，现在为了留在我们家，放房东鸽子了，对吧？对，我是不想走，我想留下来，因为这里的房租实在是太贵了。我一个农村来的，又没有收入，只能靠我妈卖粮食给的一点点生活费，我实在是负担不起。可是我不敢跟你们说，怕你们笑话我，都是因为我的自尊心，让嫂子误会了。小豆豆，你可真是小人之心夺君子之腹。婷婷啊，豆豆他也不是故意的，既然误会解除了，那就留下来吧。你跟淘淘从小一起长大。我跟你妈妈关系又这么好，怎么会笑话你呢？在没找到工作之前啊，你可以一直住在我们家，不过是多添双筷子的事，简单。谢谢阿姨。走，我帮你把行李拿进去。豆豆。一会儿把地拖一下，这家里都几天没收拾了，地板都脏成什么样了？谁嫌脏谁收拾，关我什么事儿啊？哎，妈，你看看，这都几天了还没消气儿，一跟他说话就冲我，家里除了波妞，什么家伙他都不管，他还有点三心两母的样子吗？豆豆心情不好，你少糟蹋。这会我也没啥事，我拖地。阿姨，我来拖把。嫂子啊，是城里姑娘，比较娇贵，有时候想偷些懒也是情有可原的。哎，你没开电源怎么拖呀？啊、哦，店员，店员，婷婷，豆豆上次睡懒觉，你说你怕家里的活都干一遍，不会是没用过我们家的洗地机吧？哦，我应该是忘了拖地了，上次。没事我记得你把桌子擦的还挺干净，用什么擦的？哦，我用抹布一点点擦的，当然干净了。是吗？可是我们家没有抹布。豆豆为了节俭，攒了不少废弃的洗脸巾。我们家平常都是用那个擦桌子。哦，那应该是我弄错了。妈，你问这个干嘛呀？婷婷不管用什么擦的，都比豆豆勤快一百倍。整天不是睡懒觉就是闹脾气，家里的事儿是一点都不管。对了，婷婷，上次来找你的那个小伙子，现在怎么样了？又打扰你了吗？哦，多亏你们帮忙，他现在就没有再找过我了。那就好。我想他那小伙子也应该不太聪明，不太聪明。你想，如果你跟踪一个人到他住的地方，想带他走，自然会观察这个屋子里是否住着其他人，选择一个容易下手的时机。如果他选择在这个家里所有人都在家的情况下破门而入，未免也太蠢了吧？不知道的还以为在演戏呢。啊、哦，对，是挺蠢的。我出去透透气，中午不用给我做饭了。哎，桃桃哥，我跟你一起吧，正好去楼下超市买点东西。婷婷，听听这有份合同需要你签个字。合同？什么合同啊？阿姨，这是……你不是一直觉得住在我们这不方便吗？阿姨就帮你找了个房子，挺不错的。签了合同，明天就能入住。可是我现在还付不起租金呢。我想过了，所以先帮你垫付了三个月
，等到时候你有了工作，再慢慢还给阿姨就行。怎么？我还想着你会很开心呢，难道是不想离开我们家了？怎么会呢，阿姨？您这么帮我，我真的特别开心。那就签吧